Witam serdecznie wszystkich na naszym webinarium Ucz się od laureatów Edu Inspiracji. Poznaj najciekawsze projekty w naszym konkursie. To webinarium odbywa się w ramach cyklu Działam, upowszechniam, inspiruję. I zgodnie z naszą złotą zasadą, a jest to też złota zasada współczesnej, nowoczesnej edukacji, będziemy działać w duchu show, don't tell. Nie będziemy gorąco apelować, nie będziemy posługiwać się pięknie brzmiącymi, ale tylko ogólnikami, ale chcemy wam pokazać trzy inspirujące przykłady. Troje fantastycznych ludzi i ich projekty. Projekty, które otwierają umysły, poszerzają horyzonty, zmieniają życie na lepsze. To tym ważniejsze, że przed nami nowa perspektywa budżetowa na lata 2021-2027. Komisja Europejska zdecydowanie zwiększyła środki na projekty edukacyjne. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, i naprawdę nie posądzajcie mnie o tanią grzeczność, Przyszłość jest w waszych rękach. Przyszłość jest w rękach pasjonatów edukacji. Jeżeli chcemy budować lepszy świat, jeżeli chcemy budować wspólną Europę, jeżeli chcemy, aby jutro było lepsze od dziś i wczoraj, musimy stawiać na edukację. Ale do tego potrzebujemy prawdziwych inspiracji. I dlatego chcemy wam dziś zaprezentować te najciekawsze, najbardziej intrygujące i najbardziej inspirujące projekty, które pilotowane są przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Szczególny nacisk kładziemy tu na dobre praktyki w zakresie wykorzystywania rezultatów i ich upowszechniania. A jak wybieramy te najbardziej inspirujące projekty? No cóż, podobno o gustach się nie dyskutuje, ale mam wrażenie, a nawet pewność, że dysponujemy bardzo skutecznym i dość obiektywnym narzędziem. To jest jakby sito o bardzo wąskich oczkach, na którym pozostają koniec końców najpiękniejsze perły. A tym sitem są właśnie nasze konkursy. Przede wszystkim... Edu Inspiracje, konkurs zapoczątkowany w roku 2011 oraz konkurs Edu Inspirator. Nieco późniejszy, bo zapoczątkowany w roku 2014. Jeżeli chodzi o inspiracje, to właśnie. Chodzi o wielkie edukacyjne inspiracje, które wyłaniamy i promujemy, a jest to jedna z najważniejszych inicjatyw dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, czyli dla Narodowego Operatora Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Moi drodzy, jesteście gotowi na potężną dawkę inspiracji? To zaczynamy i łączymy się z pięknym zwierzyńcem, gdzie jest już dyrektor Waldemar Gardiasz z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska imienia Jana Zamojskiego właśnie w Zwierzyńcu. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie dyrektorze, ja powiem krótko. Od blisko dekady organizuje pan praktyki zagraniczne dla jednej trzeciej wszystkich uczniów w szkole, z żelazną konsekwencją i niezmordowanie. Dlaczego? Myślę, że jedna trzecia to dopiero w tej chwili, na tym etapie, natomiast początki były takie skromne. Jak pan słusznie powiedział, jesteśmy w Zwierzyńcu, na Roztoczu, mała miejscowość, mała szkoła i duże wyzwania. Te wyzwania są związane chociażby z mierzem demograficznym, który postępował. Ja rozpocząłem pracę ze zespołu szkół drzewnych i ochrony środowiska 12 lat temu. Był to taki moment, kiedy okazało się, że większość tych szkół w mniejszych miejscowościach miała problem, duży problem z naborem. Trzeba było szukać jakichś i podejmować działania takie, które mogłyby zmienić tą sytuację. Jednym z takich działań był pomysł właśnie, żeby uatrakcyjnić formę kształcenia zawodowego. O programie wtedy Leonardo da Vinci, potem Erasmus, słyszałem wcześniej, natomiast na działanie przyszedł czas 10 lat temu, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad takim projektem, kiedy wspólnie z małym gronem czteroosobowym rozpoczęliśmy pisanie projektu, wnioskowanie, a potem po otrzymaniu dofinansowania pierwszy wyjazd. 
W międzyczasie okazało się, że to przynosi oczekiwane efekty. Młodzież chętnie chciała korzystać z tych form. Były to pieniądze, które można było zdobywać, bezpiecznie wydawać, a jednocześnie zachęcać młodych ludzi do podejmowania wysiłku zawodowego, do podejmowania pracy w naszej szkole i do tego, żeby pokazywać trochę inną twarz szkolnictwa zawodowego. Potem po kilku latach przyszedł czas na to, żeby można było te grupy zwiększyć. Na początku zaczynaliśmy od 11 mobilności. W tej chwili tych mobilności jest w około 40. Robimy trzy grupy w ciągu roku. I rzeczywiście jedna trzecia szkoły ma możliwość skorzystania ze staży zagranicznych i wyjazdu na praktyki, na miesięczne praktyki do Hiszpanii, Niemiec, Anglii. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pozyskać nowych partnerów. Dla mnie, panie dyrektorze, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska imienia Jana Zamojskiego w Zwierzyńcu to jest po prostu perełka i nie boję się tego powiedzieć. To jest wielka inspiracja dla szkół branżowych właśnie w mniejszych miejscowościach. Często bez dostępu do wielkiego przemysłu, do infrastruktury czy do gęstej sieci usług. Pokazał pan, jak dobrze zmotywowany zespół jak dobrze przemyślane, edukacyjne projekty europejskie potrafią pchnąć szkołę na nowe tory. Byłem teraz na stronie internetowej szkoły, tuż przed naszą rozmową i co się pojawia jako pierwsza informacja? Od razu możliwość wyjazdów do Niemiec, Anglii i Hiszpanii. Nie obawia się pan pandemii? Zawsze każdy wyjazd jest obarczony jakimś ryzykiem. Pandemia spowodowała, że to ryzyko może jest większe. Ja myślę, że po ubiegłorocznym wyjeździe, kiedy naprawdę te obawy były duże, w tym roku jesteśmy odrobinę spokojniejsi. Obserwuję to rozmawiając z uczniami, ale i z rodzicami. W ubiegłym roku organizując wyjazd w czasie pandemii do Hiszpanii postanowiliśmy, że damy jak gdyby wolną rękę osobom, które chcą uczestniczyć. Część osób się wycofało, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, gdzieś jeszcze do początku maja myślałem, że nie uda się niczego zrobić. I szczerze mówiąc, jak rodzice i uczniowie zaczęli nieśmiało pytać, a co z wyjazdem, to tak trochę zdziwiony byłem. Ale potem przemyśleliśmy sprawę w zespole, Zaproponowaliśmy rodzicom spotkanie, zaproponowaliśmy, żeby te osoby, które były zadeklarowane, zadeklarowały się jeszcze raz. Powiedzieliśmy, jak sobie to wyobrażamy, na jakich zasadach będzie organizowany ten wyjazd i zakończyliśmy, pozwoliliśmy podjąć decyzję. W tym roku myślę, że już to doświadczenie będzie owocowało. Wiemy, dwie pierwsze grupy wyjeżdżają do Hiszpanii. Partnera w Hiszpanii znamy od dłuższego czasu, to jest już chyba szósty rok naszej współpracy. Byliśmy w jego wszystkich bazach. Wiemy, że te rzeczy dotyczące zapewnienia warunków sanitarnych były w ubiegłym roku przez testowane i mam nadzieję, że w tym roku nic takiego się nie wydarzy. No, zmieniliśmy środek lokomocji, w ubiegłym roku to był autoper ze względu bezpieczeństwa, no, w tym roku jednak z racji odległości wróciliśmy z powrotem do samolotu. Mamy nadzieję, że będzie to znowu fajny czas poświęcony na szlifowanie języka, na zdobywanie nowych umiejętności zawodowych przez moich uczniów. Ja tylko dodam, panie dyrektorze, że pod tym względem zespół szkół zwierzyńców też był pionierem. To była jedna z pierwszych placówek edukacyjnych w Polsce, która w czasie pandemii zdecydowała się na mobilność. Ale wydaje mi się, że kluczem do sukcesu było to, o czym przed chwilą pan wspomniał. Ten projekt realizowany w niezwykle trudnym momencie. W momencie wielu wątpliwości i wielu lęków był przez szkołę idealnie komunikowany zarówno do uczniów, jak i do rodziców czy europejskich partnerów. Wszystko było jasne i przejrzyste. My dziś sporo chcemy mówić o komunikacji, bo ona odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o upowszechnianie rezultatów projektów. Panie dyrektorze, jaką rolę w realizowanych przez szkołę projektach odgrywa właśnie kwestia ich prezentowania 
komunikowania. Tylko na marginesie dodam, że pańska placówka słynie między innymi z pięknej oprawy graficznej materiałów promocyjnych. Komunikacja jest podstawą w każdym projekcie, nie tylko w projekcie dotyczącym Erasmusa, ale we wszystkich projektach związanych z wykorzystywaniem środków. W ubiegłym roku to miało naprawdę zdecydowanie większą rolę, ponieważ rodzic, większość na pierwszym spotkaniu, większość tych rodziców tak naprawdę nie bardzo wiedziała, jak postąpić. Z jednej strony Hiszpania, samo słowo Hiszpania no źle się kojarzyło. Był to kraj, który był po dosyć dużej fali zachorowań i z racji e, chociażby mediów docierały do nas duże, dużo informacji. E, po drugie, ja myślę, że takie spotkanie i rozmowa z tymi ludźmi, czyli z uczniem, z rodzicami e, i przedstawienie konkretów, Czyli jak sobie wyobrażamy to, jak będziemy się komunikować, jak mamy zabezpieczony taki projekt, co potencjalnie może się wydarzyć, bo tego nigdy nikt nie może wykluczyć. To ma bardzo duże znaczenie. Ja przez wiele lat uczestniczę w tych projektach. Uważam, że daje mi to naprawdę zupełnie inny sposób postrzegania problemów związanych z takim projektem. Będąc opiekunem, organizatorem, po pierwsze mogę się przyjrzeć pracy tego zespołu zagranicznego. Po drugie, to wiem, co w takim pracy można by było ulepszyć, zmienić, tak żeby dla nas to przynosiło lepsze efekty. Natomiast bardzo ważne jest to, że na miesiąc czasu wyjeżdża się z młodzieżą, zwłaszcza z tych młodszych klas, która nie opuszczała domów na tak długo. Rodzice są zaniepokojeni przy normalnym wyjeździe. Przy ubiegłorocznym wyjeździe ten lęk był zdecydowanie większy. Więc w związku z tym materiały, które przygotowywaliśmy w Sewilli, w pewien sposób wpływały na uspokojenie rodziców. Ja widziałam po ilości wejść na Facebooka, że te materiały, takie krótkie klipiki, które pokazywały się, były odwiedzane przez rodziców. Tym jest to bardziej ważne, że mieliśmy w ubiegłym roku trochę uczniów z Ukrainy, ponieważ mamy uczniów z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu, więc w związku z tym nie wszyscy mogli uczestniczyć bezpośrednio w takich spotkaniach. I myślę, że taka dobra komunikacja to jest klucz do tego, żeby ten projekt był prowadzony łagodnie dla rodziców, czyli żeby ci rodzice nie byli za niepokojeni, żeby mieli przeświadczenie, że mają, młodzież ma dobrą opiekę i jeżeli coś się dzieje, a czasami coś tam bywa, to z każdej takiej trudności można wyjść. Panie dyrektorze, dobra komunikacja to podstawa nie tylko w czasach kryzysowych, nie tylko w czasach zarazy, by przywołać tytuł słynnej powieści i słynnego filmu. Na co dzień kiedy nie ma pandemii, w normalnych okolicznościach. Proszę o pańską najważniejszą wskazówkę dla uczestników naszego webinarium. Gdzie leży sedno skutecznego upowszechniania projektu edukacyjnego, europejskiego projektu edukacyjnego, biorąc pod uwagę otoczenie szkoły, biorąc pod uwagę nie tylko rodziców, ale także lokalną społeczność, region, ten cały mikrokosmos, ekosystem, który tworzy się wokół takiej placówki edukacyjnej jak pańska. To powszechnianie projektu na pewno zaczyna się na poziomie już organizacji, na poziomie szkoły. Myślę, że przepływ informacji tutaj bardzo jest istotny, żeby i rodzic i młodzież wiedziała co, gdzie, jak, kiedy. Po zrealizowaniu takiego projektu nie wyobrażam sobie, żeby nie można było zaangażować takich mediów, które są dostępne dla każdej szkoły, czyli strona internetowa, Facebook. To daje również możliwość przy upowszechnianiu projektu zaangażowanie tej drugiej strony, czyli chodzi o partnera, tak przynajmniej partner z Niemiec czy partner z Hiszpanii angażowali się w takie działania, które są podejmowane na poziomie właśnie upowszechniania na Facebooku i stronie szkolnej. 
ponieważ jesteśmy na Roztoczu, więc w związku z tym mamy również kontakty z szkołami zawodowymi i nie tylko szkołami zawodowymi, bo są czasami to szkoły ogólnokształcące. Opowiadamy o tym, co udało nam się zrobić, jaki według nas przynosi to efekty i jakie są plany, żeby młodzi ludzie, którzy za chwilę będą wybierać szkołę albo są na wstępnym etapie edukacji zawodowej, żeby korzystali. Tu nie chodzi tylko o, o to, żeby te projekty odbywały się u nas w naszej szkole. Ja myślę, że jest to pomysł dla wielu szkół, ponieważ te pieniądze są stosunkowo duże, są osiągalne, ponieważ nie trzeba aż tak wielkiego zespołu, czego jesteśmy przykładem, że można było pozyskiwać takie pieniądze i wystarczy zaangażować trochę grona pedagogicznego, zmotywować rodziców, młodzież i można to kształcenie zawodowe prowadzić na innym poziomie, ponieważ oprócz umiejętności zawodowych, oprócz umiejętności kulturowych, Daje to naprawdę duże umiejętności językowe, a przecież ten język jest podstawą podejmowania pracy przez przyszłych absolwentów. Panie dyrektorze, dziś dołożył Pan kolejną cegiełkę do tego gmachu upowszechniania, za co bardzo serdecznie dziękuję, a jednocześnie składam najlepsze gratulacje, bo Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu 1 października tego roku będzie obchodził wspaniały jubileusz 75-lecia. Panie dyrektorze, na Pańskie ręce dla wszystkich nauczycieli i wszystkich uczniów Najlepsze gratulacje. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że będzie to piękny jubileusz i mam nadzieję, że będzie to już jubileusz w normalnym warunkach. Oby wszyscy życzymy sobie powrotu do normalności. A ja przypominam, że dziś pokazujemy Państwu najciekawsze projekty i najciekawsze postaci kryjące się za tymi projektami. Bo nasze edukacyjne inspiracje, nasz konkurs ma tak naprawdę dwie odnogi. Przypominam, z jednej strony edu inspiracje, najstarsza część konkursu, gdzie nagradzamy, wyróżniamy i promujemy konkretne projekty, ale mamy także konkurs edu inspirator. Tu wyróżniamy osoby zaangażowane w szczególny sposób w realizację, w tworzenie europejskich projektów edukacyjnych zarządzanych operacyjnie przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. To są fantastyczni ludzie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą, którzy poprzez działania edukacyjne starają się zmieniać na lepsze swoje lokalne społeczności. To są nauczyciele i dyrektorzy szkół, to są wykładowcy wyższych uczelni, to są młodzieżowi trenerzy czy edukatorzy dorosłych. Przenosimy się zatem do Lublina, a zatem niedaleko od Zwierzyńca jest z nami pani profesor Lidia Pokrzycka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej właśnie w tym pięknym mieście w Lublinie. Dzień dobry pani profesor. Czy pani nas słyszy i widzi? Tak jest, widzę i słyszę. Dzień dobry. Bardzo się cieszę i nisko się kłaniam laureatce naszych inspirujących konkursów w edycji 2019. Laury dla Pani, ale korzyści przede wszystkim dla Pani studentów, studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dziś staramy się uczestnikom naszego webinarium radzić bardzo konkretnie, a zatem Panią Pani profesor, jako ekspertkę w tej dziedzinie chciałbym zapytać, jak doświadczenia z europejskich projektów edukacyjnych przekładać potem na nowoczesne, innowacyjne metody prowadzenia zajęć, na przykład ze studentami, czy też w przypadku innych uczestników naszego webinarium z uczniami? Mhm. Tak, myślę, myślę, że troszkę przeskoczyłam czasy. Mamy w tej chwili takie czasy, że wszyscy musimy brać pod uwagę pandemię, prawda? I wszyscy pracujemy online. Natomiast ja rozpoczęłam nauczanie w, na pracę zdalną ze studentami, przynajmniej w formie blended learning, już od kilku dobrych lat. Po zrealizowaniu projektu w 2016 roku w Norwegii. Tam nauczyłam się już, mając już podstawy, 
nauczyłam się jeszcze więcej, nauczyłam się, że można prowadzić bardzo efektywne zajęcia online, oczywiście z, pewnym, z pewnymi elementami komunikacji bezpośredniej, czyli blended learning jednak jest najbardziej efektywny, ale można to także robić w formie całkowicie zdalnej i nie ma z tym problemu. Myśmy w to, ponieważ ja wdrożyłam takie, takie sposoby nauczania już o wiele wcześniej niż 2019 rok, więc po prostu bardzo płynnie przeszliśmy na nauczanie zdalne, przynajmniej z moimi studentami. Nie było żadnego problemu z tym i przede wszystkim pamiętajmy, że ja wszędzie to popularyzuję, gdzie mogę. Same wideokonferencje to nie jest e-learning. Musimy brać pod uwagę różnego typu zadania, które stawiają przed studentami naprawdę poważne problemy, takie badawcze, jak również stosować aplikacje w formie asynchronicznej. Tylko wtedy e-learning będzie skuteczny. I też się tego nauczyłam podczas projektów realizowanych w ramach we współpracy z FRSE przez ponad już 12 lat. Miało. Jest Pani żywym dowodem na to, że nie kłamią również nasze badania prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a mianowicie zbadaliśmy w 2016 roku, jakie są efekty mobilności dla nauczycieli, pedagogów, wykładowców i ponad 90% ankietowanych odpowiedziało, że przede wszystkim chodzi o wykorzystywanie nowych pomysłów, nowych metod pracy edukacyjnej. Chcieliśmy też sprawdzić, czy to nie jest słomiany zapał, czy po kilku miesiącach po powrocie z mobilności nie zmienia się perspektywa i wszystko nie wraca do szarej codzienności. Dlatego to badanie powtórzyliśmy w roku 2018, po dwóch latach i okazało się, że niemal dokładnie ten sam odsetek ankietowanych odpowiedział, że właśnie nadal korzysta z tych nowych metod, które można było poznać podczas mobilności, podczas realizacji projektu europejskiego. Natomiast zwróciłbym uwagę pani profesor jeszcze na jedno. Blended learning. Moim zdaniem teraz nie mamy wątpliwości, że to jest przyszłość edukacji. Na czym polega ta metoda? Czyli tak, możemy stosować to w taki sposób, że albo spotykamy się na początku, integrujemy grupę i prowadzimy zajęcia początkowo w sali, i proszę tego nie mylić z hybrydowym nauczaniem. Nie, nie, teraz bardzo modne określenie, ale to nie o to chodzi. Natomiast później pewne elementy projektowe, pewne aplikacje, pewne zajęcia możemy przenieść online. Ja bardzo często stosuję krytyczne myślenie, design thinking, stosuję metody, które poznałam podczas wszystkich wyjazdów, a trochę ich było w ramach FRSE i faktycznie czasami przydają się te kontakty bezpośrednie w sali, no jak nie można, to oczywiście w tym momencie stosujemy różnego typu aplikacje, które imitują nam udział w zajęciach stacjonarnych i jest taka też możliwość, o, o tym piszę w swoich artykułach niejednokrotnie, natomiast jeżeli jest taka możliwość, stosujmy blended learning, czyli spotykajmy się raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, czy raz na miesiąc w sali, a później już online. Ja w ten sposób uczę również języka angielskiego doktorantów i to się sprawdza, dlatego że doktoranci nie mają czasu na non stop na siedzenie na uczelni i po prostu bardzo chętnie korzystali już od lat z takiej formy kształcania, że po prostu mieliśmy zajęcia zdalne w większości przypadków, 50-60% naszych zajęć była online prowadzona. Także to się sprawdza, nasi pracują, a coraz więcej studentów pracuje już podczas nauczania. Europejskie projekty edukacyjne naprawdę zmieniają umysły i poszerzają horyzonty młodych ludzi. Przywołam wyniki innego badania, gdzie właśnie młodzi ludzie po udziale w europejskich projektach edukacyjnych odpowiadali na pytanie, co zyskali dzięki uczestnictwu w projekcie. I ponad 80% ankietowanych, tychże młodych ludzi odpowiedziało, że dzięki uczestnictwu w projekcie po pierwsze lepiej odnajduje się w nowych sytuacjach, są bardziej pewni siebie, lepiej rozumieją osoby o odmiennych poglądach, poznali swoje mocne i słabe strony, nauczyli się więcej o sobie, czy też stali się bardziej samodzielni. Przykłady pani studentów to potwierdzają? 
Tak, w 100% mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i na podstawie również ankiet końcowych po semestrze tym dla nas bardzo, bardzo ciężkim, pandemicznym, że studenci są bardzo samodzielni, nie mam problemów z ich aktywnością, są, nie ma problemów również, ja przyznam się, że nie stosuję egzaminowania takiego formalnego, tylko po prostu takie for, znaczy formujące podczas, podczas zajęć, ale także również stosuje egzaminy w formie projektowej po prostu i studenci sobie bez problemu z tym radzą. Nauczyli się samodzielnego myślenia, ale także bez problemu wyjeżdżają za granicę. W tej chwili no, oczywiście jest z tym problem, w naturze zupełnie innej, ale normalnie, klasycznie, nie mają problemów z udziałem w, w konferencjach międzynarodowych, wyjeżdżają za granicę, również w ramach programu Erasmus Plus oczywiście, nie boją się. Nie ma bariery językowej, nie ma bariery takiej, której bardzo często spotykałam i zazdrościłam studentom w Islandii czy studentom na Łotwie, gdzie prowadziłam zajęcia przez kilka lat, że oni są tacy śmiali, czy w Estonii, czy w Grecji, że oni są tacy śmiali, a u nas to tak tego nie ma. Już jest. I e-learning, myślę, i blended learning w tym bardzo pomógł. Raz jeszcze podkreślam, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czym będzie edukacja przyszłości, konkretne wskazówki dotyczące blended learning znajdą Państwo u Pani Profesor. Znajdziecie wszyscy u Pani Profesor. Mówiła Pani o przełamywaniu tych barier mentalnych, ale tak myślę, proszę mi wybaczyć, jeżeli zaszarżuję zbyt daleko, że również w Pani pewne bariery pękły, bo realizacja projektów w ramach programu Erasmus w gruncie rzeczy otworzyła drogę do kolejnych innych międzynarodowych projektów. To prawda. To prawda, ja jak zaczynałam współpracę z FRSE, byłam bardzo skromnym doktorem w, z barierą językową i nagle ta bariera puściła i ja w tej chwili ja sama uczę języka angielskiego, natomiast zaczęłam przygody od Norwegii i Islandii, a potem już poszło. W tej chwili mam współpracę i z Estonią, kilkuletnią z Łotwą, z Grecją w ramach programu Horyzont 2020, ale także w tej chwili również czekamy na realizację grantu w ramach NAWY, współpracę bilateralną z Belgią. W, mam nadzieję, że mój zespół badawczy, którego jestem kierownikiem, wyjedzie wreszcie w ramach mobilności do, do Belgii. I również Norwegia. Czekamy na realizację grantu norweskiego w ramach programu Edukacja. Także kompletnie wszystko się zmieniło. Tak to wszystko się rozrasta, tak to wszystko pączkuje. To jest bardzo często obserwowany przez nas w Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności Pozytywny efekt śnieżnej kuli. Zaczynamy od małej kulki, a potem ta wielka kula edukacyjna pędzi już w dół. Na koniec pytanie dla każdego z uczestników dzisiejszego webinarium. Pani profesor, konkretna złota wskazówka dla naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o skuteczne wykorzystywanie i upowszechnianie rezultatów projektów. To znaczy tak, taka bardzo konkretna to powiem w ten sposób. Zawsze jak jeżdżę za granicę w, w ramach różnych projektów, również FRSE, patrzę co można wykorzystać w Polsce, co jest nowego. Czasami jest tak, że ja już to stosuję, także przy okazji się pochwalę, że oni mi nie zaimponują już, natomiast patrzę od razu co można wykorzystać. Notuję sobie cały czas. Każde spotkania, każde, każde hospitacje mam zarejestrowane, tak żeby i również w ramach, chociaż mamy pandemię, również prowadzimy zajęcia wspólne z Norwegami, również powstają nowe e-booki w, w ramach współpracy międzynarodowej, pomimo pandemii można i myślę, że tu jest wskazówka, wykorzystywać maksymalnie kontakty i wykorzystywać maksymalnie podpowiedzi, które same przychodzą nam do głowy, jak widzimy zupełnie inne środowisko, bardzo otwarte. Zazwyczaj jak jeździmy gdzieś za granicę widzimy tą otwartość, której czasami nam w Polsce brakuje, ale myślę, że dogonimy. Dogonimy Zachód, dogonimy nawet i Łotwę, i Estonię, i Finlandię, dogonimy i będziemy tak samo otwartym społeczeństwem, jak, jak i oni. I myślę, że studenci to zapoczątkują. 
Jak słucham pani profesor, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak się stanie. Jest pani żywym przykładem hasła edycji naszego konkursu w roku 2021, a mianowicie twój sukces inspiracją dla innych. Pani profesor, w takim razie gratuluję sukcesów dotychczasowych, życzę kolejnych i bardzo dziękuję za konkretne wskazówki dotyczące nie tylko zresztą realizacji projektów, ale nowoczesnych metod edukacyjnych w ogóle. Bardzo dziękuję. A my powoli z Lublina przenosimy się po łączach internetowych do Warszawy, gdzie czeka na nas człowiek, który o chemii wie wszystko, ale na dodatek ma świetną chemię ze swoimi uczniami. Nasz gość to prawdziwy pasjonat edukacji. Z młodzieżą pracuje od 19 lat. Od roku 2008 pracuje w 33 Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2016 roku jest zaangażowany w projekty edukacyjne pilotowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. To naprawdę pasjonat edukacji. Autor zbioru zadań, autor licznych publikacji naukowych, autor autorskich programów nauczania. Wreszcie człowiek, który prowadzi świetną stronę internetową i kanał poświęcony dydaktyce chemii. Dość już przedstawień, pora połączyć się z naszym gościem Łukasz Głas. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego webinarium. No muszą być za panem odczynniki chemiczne, prawda? Nie wyobrażam sobie innego anturażu. No szczerze mówiąc, przepraszam, że rozpocząłem to zdanie, ale to no jest tutaj wskazujące, dlatego że bardzo trudno wyobrazić sobie uczenie współcześnie chemii bez wykorzystania odczynników chemicznych. I nauczanie jakichkolwiek nauk przyrodniczych czy ścisłych musi opierać się na eksperymencie. A więc wróćmy do tego, z czym chemia była związana u początku jej zarania, z żywymi eksperymentami. To doskonale łączy się z nowoczesną edukacją. W Irlandii przeprowadzono badania wokół pytania, jaki procent wiedzy pozostaje w głowach uczniów bądź studentów, w zależności od tego, jak ta wiedza jest im podawana. W przypadku klasycznego wykładu to zaledwie 5%. W przypadku eksperymentu aż 75%. To jest kolosalna różnica. Oczywiście, to bardzo łatwo jest zauważyć nie tylko na grupie uczniowskiej, ale nawet ja na sobie mogę stwierdzić, że w momencie, kiedy ktoś usiłuje mi przekazać nadmiar informacji w sposób czy to wykładany, czy też nawet pisany, czy pokazywany za pomocą prezentacji audiowizualnej, to ja po 10 minutach wyłączam się i zaczynam myśleć o zupełnie czym innym. Natomiast w momencie, kiedy ja mogę się, mówiąc tak troszeczkę w cudzysłowie, pobawić eksperymentem, kiedy mogę spróbować zmienić pewne parametry dotyczące tego eksperymentu, kiedy ja mogę sam wymyśleć kolejny krok, kiedy mogę zobaczyć, kiedy te, dojdzie do zmiany barw, kiedy pojawią się inne ciekawe obserwacje, kiedy coś się wydziela, być może kiedy się nawet zapalają pewne substancje, to ja mogę skupić całą swoją dostępną uwagę na tym eksperymencie. A co dopiero uczniowie, którzy niejednokrotnie przychodząc do szkoły średniej mają taki naturalny głód do wykonywania eksperymentów, bo powiedzmy sobie szczerze, to nasze 30 już kilkulecie po przemianach roku 89 zaowocowało z ubożeniem szkolnych laboratoriów chemicznych. I oby to się zmieniło, ale pan poszedł jeszcze krok dalej, bo eksperyment i chemia, no tak, tu widzimy związek, ale pan postanowił połączyć nauczanie przedmiotów ścisłych z nauką języków obcych. Dlaczego warto i jak to działa w praktyce? Pierwsza kwestia zawsze dotyczy spojrzenia historycznego na pewne procedury związane z nauczaniem się i uczeniem chociażby chemii. Umówmy się, pewna część chemii powstała w Polsce, ale przecież znakomita większość tego, co dzisiaj uznajemy jako współczesną chemię, to są odkrycia angielskie, to są odkrycia francuskie, to jest gro odkryć niemieckich, 
Wiemy, że takim językiem komunikacyjnym, którego my też uczymy w naszej szkole na bardzo wysokim poziomie, jest język angielski. Ci nasi uczniowie mogą tutaj uzyskać taką wiedzę, która pozwala opanować ten język na poziomie proficiency. Więc powiedzmy sobie uczciwie, nie można dzisiaj uczyć się i nie można dzisiaj uczyć nowoczesnej, współczesnej, dobrze pojętej chemii z pominięciem nauczania języków obcych, a w tym w szczególności języka angielskiego, który, umówmy się, jest językiem publikacyjnym. A my dzisiaj odwołujemy się nie tylko do wiedzy książkowej. Mimo tego, że tutaj obok moich odczynników stoją całe dwie szaty wypełnione książkami, to dla nowego pokolenia bazową wiedzą jest wiedza zawarta w postaci publikacji elektronicznych. A te publikacje oczywiście są najczęściej przekazywane w języku angielskim. Więc to dlatego postawienie na nauczanie języka obcego i oczywiście ułatwienie komunikacji. Bo przecież nie oszukujmy się, gro naszych uczniów zamierza podjąć również studia na innych uniwersytetach położonych w innych krajach, muszą nie tylko nabrać pewnych umiejętności leksykalno-językowych, ale też staramy się ich zapoznać z takim podejściem ogólnoludzkim, aby mogli w sobie ugruntować pewne umiejętności społeczne, a do tego potrzebny jest język komunikacyjny. I to naprawdę działa. Według badań 94% respondentów ankietowanych, uczestników programu Erasmus plus Młodzież bardzo wyraźnie stwierdziło. Dzięki udziałowi w projekcie poprawiły się moje zdolności komunikacyjne w języku obcym. Ale zmienia się też, panie Łukaszu, szkoła. Dzięki tym projektom udało się panu wprowadzić nowoczesne metody nauczania, które, jak rozumiem, promieniują, by użyć takiego określenia z nauk ścisłych, na całą szkołę. Oczywiście, staramy się bardzo upowszechniać naszą wiedzę, nabytą dzięki udziałowi w wielu projektach o charakterze unijnym. Czerpiemy nie tylko takie umiejętności miękkie, w jaki sposób tutaj docierać do ucznia, ale nie ukrywajmy, musimy też zadbać o część finansową. Rozwój czy to laboratoriów chemicznych, fizycznych, biologicznych, wiąże się z umiejętnością aplikowania pośrodki. No więc znów wracamy do tego, co nam daje ta wielka rodzina, ta wielka wspólnota europejska. Ale jeżeli miałbym tak powiedzieć o metodach i streścić to naprawdę w bardzo dość takiej krótkiej wypowiedzi, to powiem tak. Nie da się już uczyć metodą kredy i tablicy. I już przed pandemią o tym doskonale wiedzieliśmy. To po to bierzemy udział w projektach unijnych, żeby móc wśród innych nauczycieli również te umiejętności często zapoczątkowywać, rozwijać i doskonalić. A uczniowie, uczniowie wspaniale orientują się i odnajdują się naprawdę w tych metodach, które nazywamy pokrótce mówiąc bardziej elektronicznymi. Współczesna chemia opiera się na wykonywaniu eksperymentu z użyciem danych z nich pobieranych w postaci cyfrowej. Więc ja nie wyobrażam sobie w tej chwili, żebym opowiadał uczniom o metodach, które były dobre powiedzmy 50 lat temu. Jeżeli dzisiaj pójdą za chwilę na uniwersytet czy na daną politechnikę i tam będą poznawać inne metody. Ja muszę ich wdrożyć w te metody. Ja muszę też starać się tą wiedzę przekazać swoim młodszym kolegom, bo to nie jest tak, że realizując przedmiot dydaktyka nauczania chemii czy fizyki, oni przychodzą po studiach świetnie wyposażeni w aparat. Wiedza teoretyczna, owszem, będzie bardzo rozległa, ale w zderzeniu z żywym materiałem ludzkim, jakim są uczniowie, trzeba być more flexible. Trzeba się troszeczkę dogiąć tutaj do całej sytuacji i spróbować wdrażać poszczególne metody dla danej grupy, bo nie zawsze one będą się sprawdzały w różnych grupach. My musimy zwrócić uwagę cały czas, powtórzę, na ten czynnik ludzki. I tutaj to jest chyba jedno z najważniejszych umiejętności, szczególnie młodych nauczycieli. Bo tu płynnie przechodzimy od wiedzy teoretycznej i kompetencji cyfrowych do kompetencji miękkich, do krytycznego myślenia, a także do tego, co w moim przekonaniu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, jest unikalne w pańskim podejściu do edukacji. A mam na myśli 
podejście holistyczne. Co się za tym kryje? To podejście holistyczne wynika z dwóch procesów. Pierwszy ten proces to są zmiany, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. No przecież musimy postawić sobie takie pytanie. Kogo my chcemy wykształcić, jeżeli chodzi o znajomość rozszerzonej chemii? No kogoś, kto się w tej chemii świetnie odnajduje. No dobrze, ale co to znaczy świetnie się odnajduje w tej chemii? Wracamy troszeczkę do, ktoś powie, być może takiego romantycznego podejścia, humanistycznego podejścia. Tak, bo to okrzyknięte złą sławą słowo humanista oznacza człowieka rozwiniętego naukowo w sposób wszechstronny. Przecież nie można uczyć chemii bez zrozumienia fizyki. Przecież nie można zrozumieć fizyki bez zrozumienia matematyki. Stąd to spojrzenie holistyczne. A przecież my nie możemy nauczać technologii chemicznej, nie rozważając procesów zachodzących w społeczeństwie. Chemia tak naprawdę stała się dzisiaj taką nauką bardziej, bym powiedział, użytkową. Proszę zwrócić uwagę na wzrost liczby farmaceutyków, które są ogólnodostępne. A przecież to czysta chemia. Proszę zwrócić uwagę na rozwój różnych metod pozyskiwania energii, na odnawialne źródła energii. Na czym one bazują? Na procesach najczęściej fotochemicznych. Nowe materiały. Przecież budujemy je w oparciu o znajomość budowy atomu, budowy cząsteczki. Ale jest jeszcze drugi, taki bardzo bym powiedział, bardzo, bardzo prosty do zauważenia nurt. Zwróćmy uwagę na konstrukcję egzaminów naturalnych. Zarówno matury z polskiej, tej narodowej podstawy programowej, jak i matury międzynarodowej. Ona pokazuje zarówno jedna, jak i druga podejście holistyczne. Połączenie chemii z elementami fizyki, z bardzo znajomością, taką powiedziałbym szeroką matematyki, stosowaniem metod matematycznych w sposób biegły. A do tego, jeżeli chcemy sięgnąć po publikacje współczesne, naukowe, te o największych wartościach impact factor, no musimy biegle posługiwać się językami. Trudno zatem mieć inne podejście niż holistyczne. Jeżeli chcemy uczyć czegoś, to ma być współcześnie zrozumiane. A środowiskiem naturalnym, środowiskiem inspirującym dla takich edukacyjnych projektów holistycznych są właśnie projekty międzynarodowe zarządzane operacyjnie przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Panie Łukaszu, sam pan mówi, że największą satysfakcją dla pana jest sytuacja, w której nauczając chemii, nauczając przedmiotów ścisłych. Może pan wyrabiać w uczniach zrozumienie i tolerancję, postawy autentycznie obywatelskie i demokratyczne. Dlaczego to takie ważne? Moim zdaniem to będzie najważniejsze w przyszłościowym spojrzeniu na rozwój świata. Świat stał się bardzo, bardzo mały. To jest taka przysłowiowa globalna wioska, prawda? I teraz, jeżeli my chcemy w tej globalnej wiosce istnieć, i nie zginąć w tej globalnej wiosce, to musimy się zacząć porozumiewać. Piękny model. Porozumiewanie się ze sobą, oczywiście mówię to bardzo obrazowo, użyjąc tutaj cudzysłowu, porozumiewanie się między sobą molekuł chemicznych. Jakoś nagle się okazuje, że one porozumiewają się ze sobą, widzą się te oddziaływania. Możemy prawda, do tego również nawiązywać. Ale spróbujemy to jakoś bardziej wskazać na przykładzie grupy ludzkiej. Nie wyobrażam sobie, żeby móc opierać pewne relacje nauczyciel-uczeń na jakichś złych, błędnych, czy też wprowadzających niezrozumienie sytuacji. A przecież to od nas wymaga wzajemnego zrozumienia, a więc tolerancji. Musimy być otwarci na to, co nas otacza. Oczywiście nie odbieram nikomu prawa do zachowania swoich wartości, czy też podejścia konserwatywnego. Nie widzę w tym również nic złego. Ale ta tolerancja naukowa musi się opierać o pewne bazowe wytyczne. Jeżeli mówimy o tolerancji, to musimy tutaj zwrócić uwagę na podejście badawcze, na rozwiązywanie pewnych problemów, na ich weryfikację. No i w przypadku nauk ścisłych taka weryfikacja zachodzi na drodze doświadczalnej. Ale wróćmy do idei uniwersytetów, które zawsze pozwalały nam wygłaszać i weryfikować pewne poglądy właśnie w oparciu o eksperyment. Zwracam też uwagę na podejście takie, które nazywałbym 
proobywatelskim, prospołecznym. Chciałbym, żeby moi uczniowie rozumieli zachodzące we, współświe we współczesnym świecie procesy, trendy, żeby znali też historię, historię swojego kraju, swojego narodu, jak i również najbliższego sąsiedztwa. Bo przecież zwróćmy uwagę, że my widzimy te procesy historyczne w sposób bardzo szeroki. I nie tylko tutaj chodzi o procesy o charakterze kulturowym, czy też poznawczym. Zwróćmy uwagę również na trendy i wpływy, które pojawiały się i pojawiają się w przypadku nauk przyrodniczych, czy też nauk ścisłych. Trudno wyobrazić sobie kooperację i współpracę bez zawiązywania wzajemnych porozumień. Widzieć świat jako całość, to jest moim zdaniem najważniejsze przesłanie płynące z tego, co pan mówi, a na koniec pytanie standardowe do wszystkich uczestników naszego webinarium z prośbą o odpowiedź praktyczną, precyzyjną i soczystą. Pańska najważniejsza wskazówka, jeżeli chodzi o wykorzystywanie i upowszechnianie rezultatów projektu. Po pierwsze się nie bać. Uważam, że to jest taki punkt, który najtrudniej jest przełamać niektórym nauczycielom. Zwróca się bezpośrednio do koleżanek, kolegów, nauczycieli. Koleżanko, kolego, nie bój się. Zainteresuj tym, co robisz. Swojego dyrektora, swój zespół. Wciągnij kolejnych ludzi do pracy w twoim zespole. Tu w tym miejscu chciałbym też serdecznie podziękować mojej pani dyrektor, pani Justynie Matejczyk, za wieloletnie zrozumienie potrzeb rozwoju nauk ścisłych i przyrodniczych w naszej szkole i za ogromne wsparcie, które popłynęło w stosunku co do mojej osoby ze strony zarówno pani dyrektor, jak i mojej pani wicedyrektor. Dziękuję tu serdecznie Iwonie Berse. Gdyby nie wy, to tych projektów by nie było. I tu znów zwracam się do koleżanek i kolegów. Nie bójcie się rozpocząć pracy w projektach. Korzystajcie z nich. To jest ten moment. Postarajcie się wykorzystać jak najwięcej możliwości do rozwoju waszych uczniów, waszych szkół i również samych siebie, bo to też ważne. To jest doskonała puenta do naszego webinarium. Bardzo, bardzo dziękuję. Aż się rozmarzyłem. Ech, gdybym miał takiego nauczyciela chemii w moich dawnych szkolnych czasach, to nie wiem, czy nie robiłbym dziś czegoś zupełnie innego. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie również dziękuję za uwagę. A zatem nie bójcie się, moi drodzy, idziemy ostro do przodu. Przypominam. Rozpoczyna się nowa perspektywa budżetowa. Dużo większe środki z Unii Europejskiej na projekty edukacyjne w latach 2021-2027. Mamy cztery priorytety, cztery ważne obszary tematyczne. Cyfryzacja, zielony ład, ekologia, zielony Erasmus, włączanie społeczne i różnorodność, bardzo istotny obszar, i obszar czwarty, kształtowanie postaw demokratycznych. Ale jak pokazywał Łukasz Głas, można te obszary łączyć właściwie dowolnie. W jednym projekcie mogą się przenikać dwa, trzy, cztery priorytety, a nauki ścisłe mogą przewijać się, mogą łączyć się z naukami humanistycznymi. Wystarczy mieć tylko otwartą głowę i dobry pomysł. Mam nadzieję, że do takiego myślenia dziś udało nam się was zainspirować. Aha, i jeszcze jedno. Trwa konkurs Edu Inspirator. Przypominam, tam wyróżniamy konkretne osoby. Tych, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują, tworzą i wspierają europejskie projekty edukacyjne pilotowane przez Narodową Agencję programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi. Osoby, które działają na rzecz lokalnych społeczności, na rzecz tego wszystkiego, co otacza nasze prac, placówki edukacyjne. Jeżeli znacie taką osobę, bądź jesteście taką osobą, 
zgłaszajcie się do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, czyli, raz jeszcze powtórzę, Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Termin upływa 30 czerwca, a zatem macie jeszcze trochę czasu, ale znowu nie tak wiele. Moi drodzy, trzymam za wszystkich kciuki, powoli wracamy do normalności, ale ten świat będzie już inny. Co jest kluczem do przyszłości? Wasza praca w edukacji. Naprawdę na Was liczymy.